ప్రస్తుతం ఎక్కడి ప్రయాణం చేయాలన్నా వందల్లో ఖర్చు అవుతుంది ఆర్టీసీ బస్సులైనా షేర్ ఆటోలైనా మెట్రో ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయినా చాలా జర్నీ చేయాలన్నా ఖర్చు కామనే కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమలు చేస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకంతో మహిళల ప్రయాణ ప్రయాసాలు చాలా వరకు తగ్గాయనే చెప్పొచ్చు ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశాన్ని మహాలక్ష్మి పథకం కల్పించింది అసలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నదెవరు ఎలాంటి వారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది వాచ్ ది స్టోరీ మహిళా మనులకు మహావరంగా మహాలక్ష్మి జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ కు పెరిగిన ప్రయాణాలు గతంతో పోల్చితే కిటకిటలాడుతున్న ఆసుపత్రులు పేదల ఆరోగ్యానికి ఉపయుక్తమంటున్న సర్వేలు ఉచిత ప్రయాణంతో పెద్ద ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్న పేదలు మహాలక్ష్మి పథకం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక పథకం తొలుత ఈ పథకం ద్వారా ఏం లబ్ధుంటుందని అందరూ భావించారు కానీ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి ఉచిత ప్రయాణాలు ఉపయుక్తంగా మారుతున్నాయని ఓ సర్వేలో తేలింది మహాలక్ష్మి పథకం వల్ల కలుగుతున్న లాభాలేంటో తెలుసుకునేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సర్వే చేసింది మహాలక్ష్మి పథకం అందుబాటులోకి వచ్చాక రాకపోకలు సాగిస్తున్న వారి సంఖ్య పెరిగిందని సర్వేలో తేలింది ముఖ్యంగా జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్లోని పెద్ద ఆసుపత్రులకు మహిళలు హెల్త్ చెకప్పుల కోసం వస్తున్నట్టు పేర్కొంది తద్వారా ఆరోగ్యపరంగా వారు జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా వీలు కలిగినట్లు సర్వే చెబుతోంది మహాలక్ష్మి ఫ్రీ ఆర్టీసీ సర్వీసెస్ ఫర్ ఉమెన్ పేరుతో నగరానికి చెందిన స్వచ్ఛంద సంస్థ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ సర్వే నిర్వహించింది ఈ పథకం ద్వారా మహిళలకు మేలు జరుగుతుండటంతో పాటు ప్రారంభించిన రెండు వారాల్లోనే హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నివేదికలో పేర్కొంది ఉచిత ఆర్టీసీ సర్వీసెస్ ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి టీఎస్ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే మహిళల సంఖ్య ముప్పై శాతానికి పైగా పెరిగిందని సర్వే వెల్లడించింది మహాలక్ష్మి పథకం అమల్లోకి రాకముందు టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్ని ఉపయోగించే మహిళలు యాభై రెండు శాతం ఉంటే ప్రస్తుతం అది ఎనభై ఒక్క శాతానికి పెరిగినట్టు సర్వేలో తేలింది ఈ సర్వేలో సిటీలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై మంది మహిళలు పాల్గొన్నట్టు సంస్థ ఫౌండర్ ముజ్దబా హసన్ అస్కరి తెలిపారు మా దగ్గర డైలీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ పేషెంట్స్ వస్తారు ఈ అన్ని సెంటర్స్లో హెల్త్ సెంటర్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది కారణం ఏంటి సడన్లీ ఇట్లా ఎందుకు అయింది అని మేము కొంచెం వెరిఫై చేసినాము అప్పుడు తెలిసింది మాకు చాలామంది ఈ ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అని అప్పుడు మేము ఒక సర్వే చేద్దాం ఇది కన్ఫర్మ్ చేయడానికి మళ్ళీ దీంతో లాభం ఏమైతుంది ఎందుకంటే ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ తోటి ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు సో అది పట్టుకొని మేము ఒక సర్వే చేపేసినాము ఆ సర్వేలో బేసిక్లీ మేము బస్ స్టాండ్స్ బస్ రౌట్స్ మెయిన్లీ ఇన్ ద ఓల్డ్ సిటీ ఏరియా తర్వాత ఈ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉస్మానియా నిలోఫర్ ఎంఎన్జే నిమ్స్ హాస్పిటల్ సిటీలో ఎన్ని టెరిషరీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మా వాలంటీర్స్ హెల్ప్ డెస్క్ ఉంది సో అక్కడ మేము ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉమెన్ మెంబర్స్కి ఇంటర్వ్యూ చేపించినాం దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టూ వీక్స్ ఎక్సర్సైజ్ నడిచింది ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంకా మెడిసిన్స్ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ మందులు ఫ్రీ వస్తాయి ల్యాబ్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి ఇవన్నీ చూస్తే వన్ థౌజండ్ మీద వాళ్ళు సేవ్ చేస్తున్నారు హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ తమ వాలంటీర్స్తో నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో హెల్ప్ డెస్క్లను నిర్వహిస్తోంది మహాలక్ష్మి స్కీమ్ అందుబాటులోకి వచ్చాక హాస్పిటల్స్కి వస్తున్న మహిళా పేషెంట్ల సంఖ్య పెరగడాన్ని వీరు గమనించారు ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ ఉపయోగించుకుని మహిళలు ఆసుపత్రులకు వచ్చి హెల్త్ కేర్ పై దృష్టి పెడుతున్నట్టు తెలుసుకున్నారు వైద్య ప్రయోజనాలు అవుట్ పేషెంట్ సంప్రదింపులు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై డాక్టర్ల కన్సల్టేషన్ వంటి వాటి కోసం మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నట్టు మహిళలు వెల్లడించారు ఫ్రీ ఆర్టీసీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చాక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అవుట్ పేషెంట్ల సంఖ్య పన్నెండు నుంచి పదిహేను శాతం పెరిగింది ఇందులో డెబ్బై ఒక్క శాతం మంది ఓపీడీ కన్సల్టేషన్ కోసం పద్దెనిమిది శాతం మంది ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ పదకొండు శాతం మంది ఇతర కారణాలతో హాస్పిటల్స్ కి బస్సుల్లో వెళ్తున్నారని తేలింది డెబ్బై శాతం మంది రాను పోను ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ ఉపయోగించుకుంటుంటే ముప్పై శాతం మంది వెళ్లడానికి ఉపయోగిస్తున్నట్టు తేలింది వీరిలో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మరీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కు వస్తున్న మహిళలు ముప్పై మూడు శాతం ఉన్నారు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది మాకు రావాలన్నా గానీ ఇబ్బందికరంగా ఏమి ఉండటం లేదు బస్సులో కూడా ఊరికే ఏదో ఒక బస్సులో కొట్టుకోవటం చేయటం అనేది
ఏం ఇబ్బందికరంగా ఏం ఉంటుంది వాళ్ళు పెట్టడం బాగుంది అంటే నెలకు ఒకసారి అయినా రావాల్సి వచ్చేది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ముప్పై రూపాయలు అనమాట మనిషికి బాబు నేనంటే మగవాళ్ళకి లేదు కాబట్టి బాబుకు ఉంటుంది టికెట్ నాకు తగ్గుతుంది అనమాట లేదంటే డైరెక్ట్ క్యాబ్ మాట్లాడుకొని రావాల్సి వచ్చేది ఇదివరకు మొన్న ఒక నెల క్రితం చాలా సీరియస్ అయింది ఒక రెండు నెలల క్రితం రెండు నెలలు అయితే ఒక నెల అంతా తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఆ క్యాబులకి వాటికి బాగా ఖర్చులు అయినాయి అనమాట అప్పుడు ఈ బస్సులు పెట్టడం వల్ల మాకు ఉపయోగ ఉపయోగకరంగా ఉంది వచ్చిన తర్వాత మాకు చాలా బాగుంటుంది అంతా కూడా అందరూ కూడా ఇక మనకి ఏ ఇటు ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైనా కానీ మనకి ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు మన కష్టాలు అనేలాగా బాగుంది నేనైతే అలాగే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఫ్రీ బస్ పెట్టడం వల్ల మేము తొందరగా రాగలుగుతున్నాము మంచిగానే ఉంది చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను టూ మంత్స్కి ఒకసారి వన్ మంత్కి ఒకసారి డాక్టర్లు ఎట్లా ఎట్లా చెప్తే అట్లా వస్తుంటాం అనమాట అని చాలా బాగుంది అనమాట మేము ఒక్కొక్కసారి బస్సులు తొందరగా రాకపోయేసరికి ఆటోలో కూడా వచ్చేవాళ్ళం అనమాట అప్పుడు అయితే మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయితే ఇంకా చాలా రిస్క్ వచ్చేది అనమాట మాకు మార్నింగే ఇక్కడికి మేము సిక్స్ ఓపీకి వస్తామని సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే అప్పుడు తొందరగా మేము ఆటో పడితే ఆటో ఇలా అట్లా వచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడైతే కరెక్ట్గానే బస్సులు వస్తున్నాయి దానివల్ల మాకు డబ్బులు ఒక టూ హండ్రెడ్ వరకు మిగిలిపోతున్నాయి మేడం మహాలక్ష్మి పథకం వల్ల ఛార్జీ డబ్బులు ఆదా చేసుకోగలుగుతున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు దాదాపు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు సేవ చేయగలుగుతున్నామని సర్వేలో వెల్లడించారు వీటిని పిల్లల చదువు ఇంట్లో అవసరాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం తమకి చాలా మేలు చేస్తుందని మహిళలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎక్కువ మంది ఫ్రీ బస్సులను ఉపయోగించుకుంటూ ఉండడం వల్ల బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని కోరుతున్నారు